குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சேக்கர்டு க்ராஸ் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புனித தோப்புகள் அல்லது புனித காடுகள் அப்படின்னு பாருங்கள் சரியா சேக்ரட் க்ரோஸ் அப்படிங்கிறது புனித தோப்புகள் அல்லது புனித காடுகள் த சேக்ரட் க்ரோஸ் க்ரோவ் ஆர் சேக்ரட் வுட்ஸ் ஆர் எனி க்ரோ ஆஃப் த ட்ரீ தட் ஆர் ஸ்பெஷல் ரிலீஜியன் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எ பர்டிகுலர் கல்ச்சர் மைண்டில் வச்சுக்கிறீங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா புனித தோப்புகளாக மாற்றுறாங்க காடுகளை வந்து அழிவுலேருந்து பாதுகாக்கணும்னா புனித தோப்புகளாக மாற்றணுன்னு இருக்காங்க எப்படி புனித தோப்புகளாக மாற்றுறாங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரிலீஜியனுடைய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் காடு மாதிரி மாற்றிடுறாங்க சரிங்களா இந்த சாமி மரம் புனிதமான மரங்கள் இதை வந்து வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வர்றாங்க சரிங்களா அதுக்கு பேர் தான் என்ன வேறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேக்ரட் க்ரோஸ் மேங்க்ரோஸ் மாதிரி சேக்ரட் க்ரோஸுங்க ம் நெக்ஸ்ட் சேக்ரட் க்ரோஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இன் வேரியஸ் கல்ச்சர் த்ரோ த வேர்ல்டு வேறு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் இந்த மாதிரியான புனித தோப்புகள் காணப்படுதுங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிடு கன்சர்வேஷன் எக்ஸிடு கன்சர்வேஷன்னா அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வச்சு நமக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் எக்ஸ் அனிமல் இருக்க வேண்டிய இடத்த விட்டு கலெக்ட் பண்ணி வேறு ஒரு இடத்துக்கு நேஷ்னல் பார்க்ஸு ஜூஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல கொண்டு வந்துச்சு இந்த என்டேஜ்டு ஸ்பீசிஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கல்டிவேட் அல்லது கல்ச்சர் அல்லது ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் எக்ஸீடு கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு பேர் இன்சீடு கன்சர்வேஷனுங்கிறது நேற்று உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் சரிங்களா இட் இஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் த செலக்டட் ரேர் பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் இன் ஏ பிளேஸ் அவுட் சைட் தேர் நேச்சுரல் ஹோம்ஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆஃப் சைடு கலெக்ஷன் அண்ட் ஜின் பேங்க் இது வந்து டூ டைப்ஸில் வந்து நமக்கு இருக்குது நோட் பண்ணிச்சுங்க எக்ஸைடு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் எத்தனை டைப்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து ஆஃப் சைடு கலெக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஜீன் பேங்க் அப்படின்னு பேர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் சைடு கலெக்ஷன் என்னென்னு பாருங்கலாம் ஆஃப் சைடு கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அனிமல்ஸை அல்லது பிளான்ஸையோ டேரெக்டாக வந்து நம்ம பொட்டானிக்கல் கார்டன் அல்லது சுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் வேறு ஒரு இடத்துல வச்சு பாதுகாக்கிறது பேர் என்னதுங்க ஆஃப் சைடு கலெக்ஷன் தே ஆர் லிவ் கலெக்ஷன் ஆஃப் த வைல்டு அண்ட் டொமஸ்டிகேட்டட் ஸ்பீசிஸ் இன் பொட்டானிக்கல் கார்டன் சரிங்களா பொட்டானிக்கல் கார்டன்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர்றாங்க இல்லைன்னா சுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் அது வைல்ட் லைஃப் சஃபாரி பார்க்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிடலாம் அல்லது ஆர்போரடா ஆர்போரடாவிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் ஆர்போரடா அதிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட்டு த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் வெல் மெயின்டைன்டு ஃபார் த கேப்டிவ் ப்ரீடிங் ஏரியா சரிங்களா அது கேப்டிவ் ப்ரீடிங் பர்பஸ் அதாவது வந்து தன்னுடைய சந்ததியை வளப்படுத்தி உற்பத்தி பண்ணுவதற்காக இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் பிளான்ஸாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர்றாங்க சரி ப்ரோக்ராம் அஸ் எ ரிசல்ட் மெனி அனிமல்ஸ் விச் ஹாவ் பிகம் எக்ஸ்டிங்க்ட் இன் த வேர்ல்டு கண்டினியூ டு த continue to be maintained in zoological parks as the number of as the number increase in the captive breeding the individuals are selectively released into the world chengla ipo animals enna vandranga adu irukka vendi edathil irundhu separate veli kondu namm or edathil protective paadha paachirundhu adu reproduction panna vekkranga ஸோ அப்படி ரீப்ரொடியூஸ் ஆனால் வந்து கிடச்ச எங்கு ஒன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க செலக்டிவாக செலக்ட் பண்ணி வைல்ட் லைஃப்பில் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஆஃப் சைடு கலெக்ஷன் பேர் இன் திஸ் வே இந்த இந்தியா கொரக்கடையில் நோட் பண்ண பார்க்கலாம் இந்தியன் கொரக்கடையில் அண்டு கங்க கங்காட்டி டால்ஃபின் சரிங்களா கங்கை நதியில் இருக்கக்கூடிய டால்ஃபினும் இந்தியானுடைய கொரக்கடையிலும் இப்படி தான் ஆஃப் சைடு கலெக்ஷன் மூலிந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டால்ஃபின் ஹாவ் பீன் சேவ்டு ஃப்ரம் த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் சரியா எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அழிவில் இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பாதுகாத்திருக்கிறாங்க எதை ரெண்டு இந்தியன் கொரக்கடையிலையும் கங்காட்டி டால்ஃபின்னையும் நோட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜின் பேங்க் ஜின் பேங்க்குன்னு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜீன்ஸில் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது பேர் ஜீன் பேங்க்குங்க ஜீன் பேங்க் ஆகிய டைப் ஆஃப் 
பயோ ரிப்போசிட்டரி என்ன அதுங்க பயோ ரிப்போசிட்டரி அப்படின்னு பேர் விச் பிரிசர்வ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க வச்சு அப்படின்னா ஜெனடிக் மெட்டீரியலை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறாங்க டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஸோ அதை வந்து சேஃப்டாக சேஃப்டியாக பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறாங்க த சீட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஜெனடிக் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் பிளான்ஸ் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் லாங் பீரியட்ஸ் இன் சீட் பேங்க் கேமிட் ஆஃப் த த்ரெண்டண்டட் ஸ்பீசிஸ் கேன் பி ப்ரிசர்வ்டு இன் த வயபிள் அண்ட் ஃபெர்டைல் கண்டிஷன் ஃபார் எ லாங் பீரியட்ஸ் யூஸிங் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் டெக்னிக் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் டெக்னிக் என்னென்னங்க மைனஸ் டிகிரியில் கொண்டே நம்ம ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு பேர் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் அப்படிம்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ப்ரிஷர் பண்ணி வைக்கிறோம் பாதுகாப்பு பண்ணி வைக்கிறோம் நம்ம எந்த ஒரு திங்ஸை பாதுகாக்கணுமோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீசர் அந்த ஃப்ரீசருக்குள்ளே உள்ளே என்ன வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா லிக்விட் நைட்ரஜன் லிக்விட் நைட்ரஜனை பாதுகாத்து அதுக்கு பேர் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு பேருங்க எவ்வளோ நாளைக்கு வச்சுருந்தாலும் அது அப்படியே இருக்கும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லாமல் அது அப்படியே இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு ஹவவர் இருந்த போதிலும் இட் இஸ் நாட் எக்கனாமிக்கலி ஃபீஸபிள் டு கன்சர்வ் ஆல் பயாலஜிக்கல் வெல்த் அண்ட் ஆல் த ஈகோ சிஸ்டம் இருந்த போதிலும் இது வந்து நம்ம பொருளாதார ரீதியாக எல்லா உயிரினங்களையும் எல்லா ஈகோ சிஸ்டையும் கா பாதுகாக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் ரேரானது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டுங்க அப்படிங்கிறாங்க த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ரெக்யர்டு டு பி சேவ்டு ஃப்ரம் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஃபார் எக்ஸீடு த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எஃபோர்ட் அழியும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை இதை பாதுகாக்கிறதுக்காக இதை இன்னும் கொஞ்சம் பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மரின்னு சொல்லிவிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் என்ஸ் இன்சீட் அண்ட் எக்ஸீடு கன்சர்வேஷன் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸீடு கன்சர்வேஷனும் இன்சீடு கன்சர்வேஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் என்ன நோட் பண்ணுங்கள் இன்சீர் கன்சர்வேஷனுங்கிறது நமக்கு ஆப்சைட் கன்சர்வேஷன் ஃபார் த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஜென்டிக் ரிசோர்ஸ் இன் நேச்சுரல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசிஸ்ங்க இன்சீட்னா எந்த இடத்துல இருக்குதோ அதை அந்த இடத்துலேயே வச்சு நம்ம கன்சர்வேஷன் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் என்ன பேர் இன்சீர் கன்சர்வேஷன் எக்ஸீடு கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஏ கன்சர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் which involves placing of threatened animals and plants in special care location for their protection. The Alim Tharavayar Udiya Vilaangu Nengal Eduthu, special on a care penny paadu akkudi yaduthu raundi, nama set pannu na adhik perenna verenga. Exceed conservation. Next, inside conservation, it is the process for the protecting and endangered plant or animal species in its natural habitat. இன் இஸ் நேச்சுரல் ஹேபிட் ஆர் ஹேபிட் எதர் பை ப்ரொட்டக்டிங் ஆர் ரீஸ்டோரிங் த ஹேபிட்டேட் இட்ஸ் செல்ஃப் ஆர் ஃபை டிஃபைடிங் த ஸ்பீசிஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீடேட்டார்ஸ் சரி உயிரினங்களை வந்து அதனுடைய எனிமையிலிருந்து பாதுகாப்பு வைக்கிறோம் அல்லது வந்து அழியும் விலங்குகளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸைடு கன்சர்வேஷன் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெக்கவரிங் பாப்புலேஷன் ஆர் ப்ரிவெண்டிங் தயர் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்டர் ஸ்டிமுலேட்டட் கண்டிஷன் தட் க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள் தயர் நேச்சுரல் ஹேபிட் நேச்சுரல் ஹேபிடேட்ஸ் இங்கே வந்து என்னென்ன வச்சு பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸைடு கன்சர்வேஷனில் நேஷனல் பார்க்கு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரி ஃப்ரம் இன்சீடு கன்சர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சரிங்களா இன்சீடு கன்சர்வேஷன் வந்து எடுத்து வச்சு நமக்கு இந்த மாதிரி பாதுகாக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலஜிக்கல் பார்க்ஸ் அண்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் ஆர் காமன் எக்ஸிட் கன்சர்வேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த லெசன் முடிஞ்சுதுங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெசன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்வாமெண்டல் இஷ்யூ சரிங்களா சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் ஒரு இதில் பார்ப்பேங்க சரிங்களா அது என்ன லைட்டாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம் வாங்க
சாப்டர் டுவெல் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ சரிங்களா சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்டர்னுடைய அவுட்லைன் என்ன சாப்டர்களுடைய அவுட்லைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்வாமெண்டல் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது தான் டுவெல்த் சாப்டர் யூனிட் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் டுவெல் என்வாமெண்டல் இஷ்யூ சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் இந்த சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை நமக்கு என்னென்ன சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சாப்டர் அவுட்லைன் பொல்யூஷன் பொல்யூஷனுங்கிறது ஒரு மேஜரான ப்ராப்ளம் அதில் என்னென்ன பொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன்னா அதுக்கு டெஃபினேஷன் என்னங்க எனி அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் இன் ஏ வாட்டர் ஆர் லேண்ட் ஆர் ஏர் அண்டு அஃபெக்ட் ஃபிசிக்கலி கெமிக்கலி அல்லது பயாலஜிக்கல் இந்த ஏர் ஆர் வாட்டர் ஆர் லேண்ட் இஸ் கால்டு பொல்யூஷன் பொல்யூஷன் மீன்ஸ் என்னங்க எனி அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் த டாக்கர்ஸ் இன் த எனி ஒன் மீடியம் வாட் எவர் ஏர் லேண்ட் வாட்டர் த அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் த ஆர் அஃபெக்ட் த ஃபிசியாலஜிக்கல் கெமிக்கல் ஆர் பயாலஜிக்கல் டு த ஆர்கானிசம்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் பொல்யூஷனுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் எனி அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் த டாக்கர்ஸ் இன் த ஏர் தட் அஃபெக்ட் த லிவிங் சிஸ்டம் இஸ் கால்டு ஏர் பொல்யூஷன் இருப்பாங்க வாட்டர் பொல்யூஷன் அதே தான் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சவுண்ட் பொல்யூஷன் சத்தம் ஒளி மாசு பாருங்க நாய்ஸ் பொல்யூஷன்னா அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ்னால் இன்றைக்கி வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் ஃபர்டிலைசர் அளவுக்கு அதிகமாக கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால பிரச்சனைகள் வருது பயோ மேக்கனிஃபிகேஷன் பயோ மேக்கனிஃபிகேஷன்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி மெட்டல்ஸ் லெட்டு கேட்மியம் மெர்க்குரி இந்த மாதிரியான ஹெவி மெட்டல்ஸ் அக்குமுலேட் இன்சைடு த லிவிங் திங்ஸ் தட் இஸ் கால்டு பயோ மேக்கனிஃபிகேஷன் யூட்ரிஃபிகேஷன் யூட்ரிஃபிகேஷன் மீன்ஸ் த என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் சரிங்களா என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் அதுக்கு பேர் யூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பேர் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அண்ட் இட்ஸ் இம்ப்ளா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணாமல் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸை வந்து கல்டிவேட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பேர் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் திடக்கழிவுகள் மேலாண்மை அடுத்து குளோபல் என்வாயன்மெண்ட் சேஞ்ச் உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு அல்லது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க ஓசோன் டெப்ளீஷன் ஓசோன் டெப்ளீஷன் என்னங்க ஓசோனா என்னதுங்க ஓ த்ரீ அப்படின்னு பேர் அந்த ஓசோன் லேயர் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குதுங்க ஸ்டேட்டோஸ்பியர் அப்படிங்கிற ஒரு அடுக்கில் இருக்குது நமக்கு பூமிக்கு கொடை மாதிரி செயல்படுது பூமிக்கு மேலே கொடை மாதிரி என்ன ஒன்று அப்படின்னா ஓசோன் லேயர் இருக்குது இந்த ஓசோன் லேயர் இன்றைக்கி வந்து டெப்ளீஷன் குறைவு ஏற்பட்டு அஃபெக்ட் ஆகுது எதுனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக நம்ம வந்து பொல்யூஷன் காசு பண்ணிகிட்டு இருக்கனால் நெக்ஸ்ட்டு டீஃபாரஸ்டேஷன் காடுகள் அழித்தல் அப்படின்னு பேர் ஈகோசான் டாய்லெட்ஸ் ஈகோசான் டாய்லெட் என்னங்க சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த கழிவறைகள் நெக்ஸ்ட்டு பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் மனிதர்கள் அல்லது ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உயிரினங்களை பாதுகாக்க அல்லது ஃபாரஸ்ட்டை பாதுகாக்க எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம் சரிங்களா அதுதான் என்னது பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டெஃபினேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் எ கிளீன் என்வாயன்மெண்ட் இஸ் வெரி நெசசரி டு லிவ் எ ஃபீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹெல்த்தி லைஃப் பட் அவர் என்வாயன்மெண்ட் இஸ் கெட்டிங் டர்டி டே பை டே பிகாஸ் ஆஃப் அவர் நெக்லிஜென்ஸ் சரிங்களா உயிர் வாழ்வதற்கே ரொம்ப சுத்தமான சுற்றுச்சூழல் தேவை ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வாழக்கூடிய சுற்றுச்சூழல்ங்கிறது ரொம்ப டட்டியாக இருக்குது நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்ருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய முறையான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் சரி பார்த்துக்கலாம் ஒரு லேசினஸ் எதாச்சிக்காக இருக்கிறது தான் இந்த மாதிரி 
ஏற்படுறதுக்கு காரணம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த் இஸ் கரண்ட்லி ஃபேஸிங் ஏ லாட் ஆஃப் என்வாயன்மெண்டல் கன்சர்ன்ஸ் லைக் ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் அண்ட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் குளோபல் வார்மிங் ஆசிட் ரெயின் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் யூட்ரிஃபிகேஷன் டிஃபாரஸ்டேஷன் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் ஓசோன் லேயர் டெப்ளியூஷன் அண்டு கிளைமேட் சேஞ்ச் நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வேர்ல்டு வந்து நம்ம வேர்ல்டில் என்வாயன்மெண்ட் வந்து இவ்வளவு பிரச்சனையாக அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் குளோபல் வார்மிங்கு ஆசிட் ரெயினு பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் யூட்ரிஃபிகேஷன் டிஃபாரஸ்டேஷன் வேஸ்ட் டீ டிஸ்போசபிள் ஓசோன் லேயர் டெஃபிலேஷன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இத்தனையும் நமக்கு என்வாயன்மெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஓவர் த லாஸ்ட் ஃபியூ டிகேஸ் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் அவர் பிளானட் அண்ட் டீக்ரடேஷன் ஆஃப் அவர் என்வாயன்மெண்ட் ஹாவ் கோன் அப் அட் த அலார்மிங் ரேட் கடந்த பத்து இருபது ஆண்டுகளாக வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம எர்த் பிளானட்டில் இருக்கிறத அளவுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிடுறோம் டீக்ரேடை சிதைச்சிட்றோம் அதனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா என்வாயன்மெண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு அலாரம் அடிக்குது என்னென்னு பாதிப்பு ஏற்பட போகுது அப்படின்ட்டு நம்ம அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கிறதுல அஸ் அவர் ஆக்ஷன் ஹவ் நாட் பீன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் திஸ் பிளானட் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எதுவுமே என்ன கிடையாது இந்த பிளானட்டை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடு எதுவும் கிடையாது வி ஹாவ் சீன் நேச்சுரல் டிசார்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிக்கிங் யூஸ் மோர் ஆப் டைம் சரிங்களா வி ஹாவ் சின் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிக்கிங் அஸ் மோர் ஆப்டன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை பேரழிவுகள் இயற்கை சீற்றங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்பப்போ சந்திச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் என்னென்ன வடிவத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி இயற்கை பேரழிவில் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஸ் ஃப்ளூட்ஸ் ஃப்ளட்ஸை வந்து பார்க்குறோம் வெள்ளப்பெருக்குகள் ஏற்படுது சுனாமி சைக்ளோம் சைக்கிளோனா தெரியும்லங்க ஆமாம் சரிங்களா இத்தனையும் இன்னைக்கு ஏற்படுறது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சுனாமி வாடுறதுக்கு இந்த சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஃப்ளட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கெலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா என்வாயன்மெண்ட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகி போயிடுச்சு சரிங்களா வெள்ளப்பெருக்கு ஆலி பேரலை சுனாமினா ஆலி பேரலை கடல் ஆலி பேரலை சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது என்னங்க புயல் இந்த மாதிரி உருவாகிறது காரணம் என்னென்னா சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு தான் எவரி இண்டிவிஜுவல் ஷுட் பி என்வாயன்மெண்ட்லி அவேர் ரெகார்ட்லெஸ் ஆஃப் வெதர் தே ஒர்க் வித் த என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூ ஆர் நாட் சரிங்களா நம்ம எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் இது வந்து என்வாயன்மெண்ட்டில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறவோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த வேலையில் ஈடுபடணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க முடியுங்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னங்க பொல்யூஷன் இஸ் எனி அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் அப்படி யாரையும் அவங்களுக்கு சொன்னது தான் நோட் பண்ணிச்சுங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லாம் எனி அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் இன் த ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அல்லது பயாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த என்வாயன்மெண்ட் ட்யூ டு த நேச்சுரல் அல்லது ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் சரிங்களா இயற்கையினாலேயோ ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்னாலேயோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எனி அன்டிசைரபிள் சேஞ்சஸ் In the physiological, chemical or the biological characters in the environment. The agent which causes pollution are called pollutant. Note that. Okay. Pollutants. Masu padithi. We are going to tell you about the pollution. If any substance is pollution, it is called the substance of pollutants. Pollution is classified according to the types of environment. That is affect. They are mainly air pollution, water pollution, soil pollution and types of pollution. That's what we will see in the next class. Okay, students. Thank you.